விவின் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மற்றும் விவின் டிராவல்ஸ் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் எம் கே எஸ் அசோசியேட் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் மரம் பசும் பாலின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்மண்டபத்தில் <laughs> அவங்க எல்லாரையும் ரிமாண்ட் பண்ண போகிறோம் எல்லாரையும் கொண்டு போய் உள்ளே உட்கார வச்சாங்க அஞ்சு பேர் ரிமாண்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னாங்க இல்லை இறங்கின உடனே கைது பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போகிறதுக்கான திட்டம் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்களா சார் எல்லோரும் போனோம் இல்லை அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் போ போராட்டம் பண்ண போகிறோம்னு பர்மிஷன் கேட்குறோம் கொடுக்கல நாங்கள் எல்லாம் அங்கே போனோம் போனோன்னா வந்து அசம்பிள் ஆகிற வரையுமாவது இருப்பாங்க இப்போ அசம்பிளும் ஆக விடல நாலு பேர் வந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பஸ்ஸை போட்டு இங்கேருந்து எல்லோரையும் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கங்கே எல்லா மண்டபத்தில் எல்லாத்தையும் அடைச்சி வச்சாங்க இவங்க பண்ணுற அடக்குமுறையை எதிர்த்து நாங்கள் மண்டபத்தில் ஒன்றா விருதுன்னா யாருமே சாப்பிடல நேற்று ஃபுல்லாக சாயங்காலம் என்ன பண்ணாங்க அஞ்சு பேரை நாங்கள் ரிமாண்ட் பண்ணியே ஆகும்னாங்க அஞ்சு பேரை ரிமாண்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என் டேர் திருவண்ணாமலை மலையில் நல்ல மழை பெய்யுது எல்லாரையும் ஒரு வண்டியில் உட்கார வச்சு ஊரை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்களே வந்து போலீஸ்லேயே ஜாமீன் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டேஷனில் போய் கையெழுத்து போட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் அவங்க உங்களெல்லாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கூப்பிட்டு போவோம்னாங்க நம்ம சைட்லேயும் ரெடியாக தான் இருந்தோம் ஒரு நாற்பது வக்கீல்கள் ரெடியாக இருந்தாங்க வந்து அது என்னென்னு தான் பார்ப்போம்னு அப்படியே உள்ளே போட்டிருந்தாலும் நாங்கள் உள்ளே போய் உட்காரதுக்கெல்லாம் தயாராக தான் போயிருந்தோம் எல்லோரும் அதனால் வந்து இவங்க அரட்டி உருட்டி பார்த்தா பிஜேபி அப்படியே அடங்கி பேசாமல் ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடக்குறாங்களோ அதுக்கு ஏற்று ஏற்று பண்ணுறதுக்கான கூட்டங்கள் தான் இப்போ ஜாஸ்தியாகிக்கிட்டே இருக்கே ஒழிய இவங்க அன்னைக்கு பார்த்தா பிஜேபி இன்னைக்கு கிடையாது திருவண்ணாமலையில் இன்னைக்கு நேற்றுலங்க மாதம் மாதம் ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வருவாங்க முத கிரிவலத்தில் சுற்றி ஃபுல்லாக நான் வெஜிடேரியன் கடையும் ஆளுநர் பேசினாங்க அதுக்கு இன்னும் எதுவும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் தேர் போகிற தெரு ஃபுல்லாக காங்கிரீட்டை போட்டு சறுக்கு மரம் மாதிரி ஆக்கி விட்டாங்க தேரை எப்படி ஓட்டுவாங்கன்னு தெரியாது இப்போ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு பெரிய ஷெட்டு அதாவது கோவிலோட பிரகாரங்கிறது என்னென்னா பக்தர்கள் நடக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கோவில் பிரகாரத்தில் பக்தர் அந்த கோயிலில் ஒரு நாலஞ்சு பிரகாரம் இருக்குது இது நாலாவது பிரகாரத்தில் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் கோவில் பிரகாரத்தில் பக்தர்கள் நடப்பாங்களா இல்லை இவங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டி குடியிருப்பாங்களா அது நாலு கெஸ்ட் ஹவுஸ் அறநிலையத்துறை கட்டியிருக்கு இது யாருக்கானது அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க இது அமைச்சர்கள் வந்தால் தங்குறதுக்கு ஓய்வெடுக்கிறதுக்கு அதிகாரிகள் வந்தால் தங்குறதுக்கு இதுக்காக கட்டப்பட்ட கெஸ்ட் ஹவுஸ் அது அப்புறம் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளோட வாகனங்களை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் இது கோவிலுக்குள்ள அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பெரிய ஜென்ரேட்டர் ரூம் அந்த ரூம் இந்த ரூம் மெக்கானிக் ஷெட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கணும் கோவிலுக்கு வெளியில் இருக்கணும் கோவிலுங்கிறது பக்தர்களுக்கான ஒரு விஷயம் பக்தர்கள் நடந்து போய் பிரார்த்தனையை செலுத்த வேண்டிய பிரகாரத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது இது எங்கே இருக்குன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷமான உள்ள மதில் சுவரை ஒட்டி அதாவது என்ன சட்டம் சொல்லுதுன்னா ஏஎஸ்ஐ சட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹெச்ஆர்என்சியோட சட்டமாக இருக்கட்டும் தொன்மை வாய்ந்த எதுலேயுமே கொண்டு போய் எதையுமே நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணவோ 
அதை கட் பண்ணவோ அதில் மேலே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணவோ கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு இது அத்தனை விதிமீறல் இதெல்லாம் உள்ள இது இவ்வளோ வருஷங்களாக அப்படியே ஒவ்வொன்றா பண்ணுவாங்க நம்மளும் ஒவ்வொன்றுக்காக போய் போய் நிற்போம் அதுக்கான எந்த ஒரு விடிவும் கிடைக்காது முடிஞ்சா இப்போ வந்து ராஜகோபுரம் ராஜகோபுரத்துக்கு முன்னால் இந்த கோவிலெல்லாம் பூ கடைங்க இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன செட்டு மாதிரி டெம்பரவரி கடைங்க அதெல்லாம் டெம்பரவரியாக அவன் கடை வச்சுக்கலாம் பூ விற்கலாம் தேங்காய் விற்கலாம் இதை விற்கலாம் இந்த சைடு ஒரு பத்து கடை இந்த சைடு ஒரு பத்து இருபது கடை இருந்த இடத்துல அந்த கடைகளை இடித்து தள்ளிட்டு ஒரு பெரிய பில்டிங் ஒரு நூற்றி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கடைகள் ரெண்டு சைடும் போட்டு கட்டி அதெல்லாம் திமுகக்காரர்களுக்கு வாடகைக்கு விடுறது இதுதான் இப்போ வந்து அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலோட ஹெச்ஆர்என்சி செய்கிற வேலை இந்த இது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கோயிலுக்கு போகிற ஒரு இடம் அங்கே ரோட்டை குறைச்சி அந்த இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சரை போட்டிங்கன்னா முதல் அந்த இடத்துல போக்குவரத்து பாதிப்பு வரும் ரெண்டாவது இத்தனை கடைகள் இருபது கடைகள் இருந்த இடத்துல இரநூத்தி நாற்பத்தாறு கடைகளை போட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஆட்கள் வருவாங்க வண்டி நிற்பாங்க அது இன்னும் அது போக்குவரத்தை பாதிக்கும் அந்த கடையிலெல்லாம் இந்த திமுகக்காரர்களுக்கு கொடுத்ததுனால அவங்க பிரியாணி விற்பாங்க சிக்கன் ஏன்னா அவங்களுக்கு கடவுள் மறுப்பு கொள்கை ஏன்னா அவங்களுக்கு கடவுளுக்கு அவங்களும் அது சம்மந்தமே கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து காசு பார்க்கணும் கமிஷன் பா கட்சி கமிஷன் பார்க்கும் அமைச்சர்கள் கமிஷன் பார்ப்பாங்க இவங்க காசு பார்க்குறதுக்கு எங்கே வேணால் கடையை போட்டு என்னத்த வேணால் விற்பாங்க இதில் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு கடை கட்டுறாங்க இதில் இவங்க மட்டும் கடை போட்டது விஷயம் கிடையாது விஷயம் என்னென்னா இத்தனை வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் கோயிலோட கோபுரத்தோட ஸ்திரத்தன்மை பாதிக்கிற மாதிரி பைல் ஃபவுண்டேஷனை சைடில் போட்டிங்கன்னா எப்படிங்க அது ஏஎஸ்ஐயில் இத்தனை அடி கேப் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்குது கேட்டால் அந்த கோயிலில் வந்து நாங்கள் தான் நிர்வகிக்கிறோம் நாங்கள் நினச்சதை பண்ணுவோம்னா அப்போ நீங்கள் எது வேணால் பண்ணுவீங்க எல்லோரும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் நாளைக்கு சாமி புறப்பாடு புறப்பட்டு வெளியில் வந்து தேருக்கு வந்தது நாங்கள் போகிற வழியே சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா எப்படிங்க வரும் அந்த மூமெண்ட் ஸ்பேஸே நீங்கள் ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஏன் கட்டணம் கட்டுறீங்க அந்த இடத்துல கட்டணம் கட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் என்ன உங்களுக்கு இது வந்து என்னென்னா வந்து ஒவ்வொரு பக்தரும் உண்டியலில் போட்ட காசு எடுத்து இந்த மாதிரி உங்கள் கட்சிக்காரர்களுக்கு கடை கட்டுறதுக்கு எல்லோரும் நீங்கள் காசு போட்டீங்க நீங்கள் எதுக்கு உண்டியில் காசு போட்டீங்க ஆ சார் இப்போ நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் நீங்கள் வைக்கிறீங்க ஒன்று ஒன்றா நம்ம கேட்போமே இப்போ இதில் வந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபா அவர்கள் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அசைவ உணவுகள் வந்து அவங்க அங்கே வந்து விநியோகிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க கடந்த முறை ஆளுநர் இந்த குற்றச்சாட்டை வச்சப்பவே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கோயிலுக்கு சொந்தமான எல்லா இடங்கள்லையுமே வீடு மனைகளாகட்டும் கடைகளாகட்டும் இல்லைன்னா கோயிலுக்கு சொந்தமான வேறு இடங்களாகட்டும் எந்த இடத்துலையுமே வந்து அசை உணவுக்கான அனுமதி நாங்கள் கொடுக்கறதுல இறைச்சி கடையோ அசை உணவோ வந்து பரிமாறுறதுக்கான எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க தனியார் இடங்களில் வைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான சட்ட தடையும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு சட்டத்தை தான் திருத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது சட்ட திருத்தத்துக்கு தானே நம்ம வந்து அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸில் லோக்கல் பாடி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே டிசைட் பண்ணலாம் இந்தந்த இடத்துல இது இது லோக்கல் பாடி டிசைட் பண்ணுறாங்கல்ல குப்பையை இங்கே போடலாம் இங்கே போடக்கூடாது இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கான ஏங்க கிரிவலம் போகிறதுங்க கிரிவலம் போகிறது பக்தர்கள் தானே எங்கே போகிறாங்க அப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் வேலை வந்து அறநிலையத்துறையும் அந்த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் இருக்கா இல்லை வந்து அது எனக்கு தெரியாது இது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு கூட தெரியாதாங்க இது இந்த இடத்துல அசைவ உணவு கடை வைக்கலாமா கூடாதான்னு இவங்க எல்லாமே வீம்புக்குன்னு பண்ணுவாங்க அதாவது எப்படிங்க போய் ஒரு உட்காந்து ஒரு சாமியார் உட்காந்து தியானம் பண்ணுவான் மலையை பார்த்து சொல்லுங்கள் பிரியாணி வாசத்தில் எப்படிங்க தியானம் பண்ண முடியும் சைடில் ஒருத்தன் பிரியாணி வைப்போம் அங்கே சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வைப்பான் எப்படிங்க நீங்கள் பண்ணுவீங்க இது தான் அந்த இடம் ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ரெண்டு கோயிலை காட்டட்டுமா கோயில் பஞ்சர் கடையாக மாற்றி அந்த பஞ்சர் கடைக்கு முன்னால் பிரியாணி கடை போட்டு இட்லி கடை போட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க எதுக்கும் டேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஏதாவது டேட்டா கொடுத்தீங்கனாலும் அதை அப்படியே மறுத்து சொல்லுவாங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா சார் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது கடைகளை காலி பண்ணிட்டாங்க இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது கடைகள் கட்டுறாங்க இருபது கடையை காலி காலி பண்ணிட்டாங்க இருபது வந்து டெம்பரவரி கடை அது கடை கிடையாது டெம்பரவரி ஸ்டெக் சரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ராஜகோபுரம் மறைக்குது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க ராஜகோபுரம் இரநூத்தி பதினேழு அடி இப்போ இவங்க எத்தனை அடிக்கு வணிக வளாகங்கள் கட்டினாங்கன்னா அந்த ராஜகோபுரம் மறைக்கப்படும் அதே மாதிரி நீங்க இன்னொரு குற்றச்சாட்டு சொல்றீங்க இது எல்லாமே திமுக கட்சிக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்னு அதுக்கு ஏதாவது
அப்போ ரெண்டு மாடி மூணு மாடி பில்டிங்கை போட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா எப்படிங்க தெரியும் அது இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க கோயில் ஊண்டியல் காசை தான் வந்து இந்து அறநிலையத்துறை வந்து இந்த மாதிரி தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு இந்த வணிக வளாகங்கள் வாடகைக்கு விடுறாங்கன்ற குத்தகைக்கு விடப்படைய வாடகையை கோயில் நிர்வாகம் தானே பெறுது அப்போ இது கோயிலுக்கான வருமானமாக தானே இருக்குது அது எப்படி இந்த கோயில் ஊண்டியல் காசை தப்பாக பயன்படுத்துகிறதா ஒரு குற்றச்சாட்டு நீங்கள் வைக்கிறீங்க கோயில் ஊண்டியலில் இருந்து பணத்தை எடுக்கிறாங்க அது ஒன்று வர்ற வாடகையெல்லாம் வருமானம் வருதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆயிரத்தெட்டு இடம் இருக்குங்க நீங்கள் இங்கே தான் போய் கட்டணுமா கோயிலுக்கு கோயிலை சுற்றி தானே இடம் இருக்குது நீங்கள் தான் கரெக்டாக இடம் இருந்தால் அது ஆட்டையை போட்டு தான் பார்க்குறாங்க அறநிலையத்துறை எல்லா அமைச்சர்களும் சேர்ந்து எல்லாம் பிரிச்சுக்கிறதுக்கு தான் வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ நீங்கள் அங்கே தக்கார அங்கே தக்கார போட்டிருக்கவரே வந்து ஒரு திமுகக்கார் அவரோட வேலை இது ஃபுல்லாக பில்டிங்கை கட்டுவோம் நம்ம எல்லோரும் ஆள் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோம் வாடகை வரும் என்ன வாடகை கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த இடத்துல இன்றைக்கி வந்து அறநிலையத்துறையில் ரெண்டு லட்ச ரூபா வாடகை வாங்க வேண்டிய இடத்துல வெறும் ஆறாயிரம் ரூபா வாடகை வாங்கிட்டு இருக்காங்க மூவாயிரம் ரூபா வாடகை வேண்டிய இடத்துல ஐம்பது ரூபா வாடகை வாங்குகிறாங்க இவங்க ஒழுங்காக எல்லா வாடகையும் கலெக்ட் பண்ணாவே ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எல்லாத்தையும் அத்தனை கோயில்களையும் விளக்கேற்ற முடியும் அத்தனை கோயில்களுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பூசாரிகளை அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்க முடியும் பூசாரிகளுக்கு ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறது நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவா ஒரு பூசாரிக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஒரு காவக்காரருக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவாய்க்கு குடும்பம் நடத்த முடியுமா இன்றைக்கி முடியாது சார் அப்புறம் அதாவது எல்லா தேவைகளையும் இவங்க கரெக்ட் பண்ணணும்னா ஆக்கிரமிப்பில் இருக்க அத்தனை நிலங்களையும் இவங்க எடுக்கணும் அதுக்கான வருமானத்தை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதை தான் எங்கள் தலைவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு மீட்டிங்கில் சொல்கிறதும் கரெக்டான ரெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்கினீங்கனாவே இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபா வருமானமே கிடைக்குங்கிறாரு கோவில் இல்லை ஆனால் கடந்த மார்ச் மாதம் வந்து கோயிலுடைய நிலத்தை வந்து பாஜகவுடைய மாநில துணைத் தலைவர் ஒருத்தர் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவருடைய ஆக்கிரமிப்பில் அகற்றணும்னு கோர்ட் உத்தரவிட்டு அந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வரும்போது இந்த முன்னணியில் அவங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நீங்கள் ஏன் வந்து ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சுட்டு அதற்கு எதிராக போராடிருக்கீங்கன்ற ஒரு கேள்வி வருது சார் அதாவது ஒன்று புரிஞ்சுங்க அது ஒரு அஞ்சு பேர் அவங்க வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்க பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் இந்து முன்னணியை சேர்ந்தவர்கள்னு சொல்கிறாங்க நாங்களும் விசாரித்தோம் அந்த அஞ்சுமே வந்து கோவிலோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது எல்லாமே ஒரு ட்ரஸ்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கும் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆனால் அந்த ட்ரஸ்ட்டோட இடத்த கோவில் எடுக்க வரணும்னு நினச்சி இதெல்லாம் ஆக்கிரமித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க சொன்னது உண்மையாகவே இருந்தாலும் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஒயிட் பேப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு பாஜகவினர் இவ்வளோ பேர்னு தயவு செஞ்சு திமுகவினர் எத்தனை பேர் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க அண்ணா திமுகவினர் எத்தனை பேர் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட்டுகள் எத்தனை பேர் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க காங்கிரஸ் எத்தனை பேர் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டை கொடுக்க சொல்லுங்கள் வேற்று மதத்தினர் வந்து எவ்வளோ பேர் கோவில் இடத்துல இன்றைக்கி ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க காலேஜ் நடத்துகிறாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் அந்த குயின்ஸ்லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கு அது ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் உடுது அதுக்கு ஏற்றாப்பில் செயின்ட் ஜான்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் சிறுபான்மையினரோட கல்லூரிகள் கேளிக்கை இடங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் உடுது நீங்கள் கடலூரில் எடுத்துக்கங்க அங்கே செயின்ட் ஜோசப் ஸ்கூல்னு ஒன்று இருக்குது அது கோயிலோட இடம் எல்லா கோயிலோட இடத்துல இந்த லிஸ்ட்டை கொடுக்க சொல்லுங்க முதல்ல இந்த லிஸ்ட்டை கொடுக்க சொல்லுங்க அவர் யார் செய்தாலும் தவறு தானே சார் இப்போ பாஜக பாஜக செஞ்சதே நீங்க தவறுன்னு சொன்னா கூட நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா மூணு சதவீதம்னா அந்த அவர் அன்னைக்கு பிரெஸ் மீட்ல சொன்னாரு பேலன்ஸ் இருக்க தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் யார் யார் தப்புனாங்கன்னு சொல்லுங்க எங்கள்ட்ட இருக்கு லிஸ்ட்டு எங்கள்ட்ட எல்லா லிஸ்ட்டும் எங்கள்ட்ட இருக்கு நீங்க தவறான ஒரு தகவலை சொல்றீங்க நீங்க உங்கள் அரசியல் ஆதாயத்திற்கான ஒரு தகவலை சொல்றீங்க அதில் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அது தப்பு தப்பு தான் நீ அவங்கள நடவடிக்கை எடுத்து எல்லாத்தையும் தூக்கி போடு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு வேண்டியது ஆ பாஜகவினர் தப்பு பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து அது நம்ம சொல்ல வரல நீங்கள் கரெக்டாக நடவடிக்கை எடுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ எல்லாேருக்கும் அதே நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்கிறோம் அவர் தானேங்க அங்கே இருக்கார் நீங்கள் சொல்கிற ஆக்கிரமித்தவர்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் அவர் தான் ஓனருங்கிறார் அந்த இடத்துக்கு அப்புறம் அவர் கத்தாமையா இருப்பாரு கோர்ட் சிவில் கோர்ட் தானே சார் முடிவு பண்ணுது தெளிவா டிஸ்பியூட்ல அவங்க தான முடிவு பண்ணல இல்ல அதான் இருக்கு என்ன கோர்ட்ல முடிவு பண்ணல இவங்க தானே சொல்றாங்க என்ன கோர்ட் முடிவு ப
பெரியார் சிலைகள்லாம் அகற்றப்படும் கடவுளை நம்புகிறவன் முட்டால் கடவுளை பர பரப்புகிறவன் காட்டு முராண்டி இந்த மாதிரி வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட பெரியார் சிலைகள் அகற்றப்படும் சொல்லி சமீபத்தில் அவர் பேசியிருந்தார் அது ஒரு பெரு பெரிய பேசும் பொருளாகிருக்கு இப்போ வந்து அண்ணாமலை வந்து வெறும் இந்த மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் கடவுள் சார்ந்த விஷயங்களை மட்டும் கையில் எடுக்கிறாரு பாஜகனாலே மதம் சார்ந்த கட்சி தான் அப்படின்ற ஒரு பார்வை வந்து பாஜக மேலே விழுது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இவ்வளவு நாள் இதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மதம் சார்ந்து யாரும் பேசலை அதனால உங்களுக்கு தெரியல இந்துக்களுக்கு கூட அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க தப்ப தட்டி கேட்க இதுவரை யாரும் கிடையாது அதனால அது உங்களுக்கு தெரியல எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரையில் அதை பேசலை நீங்கள் மதம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது கிடையாது மதம் அதாவது எங்கள் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கரெக்டு ஒருத்தருக்கு ஒன்றும் பிடிக்கல நான் இப்போ உங்களை கேட்குறேன் உங்களை எனக்கு பிடிக்கல நான் உங்களை திட்டுறேன் ஏதோ ஒன்று அதை ஒரு கல்ல எழுதி அந்த திட்டுறதை கொண்டு வந்து நான் உங்கள் வீட்டில் மாட்ட முடியுமா முடியாது முடியாது இல்லை எனக்கு இப்போ வந்து முருகரை ரொம்ப பிடிக்கும் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அறவுகிறான்னு நான் எழுதி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் எங்கே வச்சுக்க முடியும் என் வீட்டில் வச்சுக்க முடியும் முருகர் சிலையை என் வீட்டில் வைக்க முடியும் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அறவுகிறான்னு எழுதி நான் என் வீட்டில் வைக்க முடியும் நீங்கள் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை இருக்கவர் உங்களுக்கு கடவுள் பிடிக்காது உங்கள் வீட்டில் கொண்டு வந்து நான் வைக்க முடியுமா உங்கள் வீட்டு வாசலில் வச்சுட்டு இந்த போர்டை வச்சுட்டு போனால் நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்களா அது தனி மனித சுதந்திரத்தை பாதிக்கப்படும் அப்போ கோயிலில் எல்லோரும் எதுக்கு வர்றாங்க சாமி கும்பிட அப்போ கும்பிட்டு வெளியில் வர்றவன் வந்து கடவுளை கும்பிட முட்டாள்னு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது என்ன சொல்கிறது காலை நைக்கி பிழைப்பவன் கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னார் பெரியார் வெண்மணி படுகொலைங்கிறதுல சொன்னார் அப்போ அதை கொண்டு போய் நம்ம கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸில் வைக்கலாமா இதை தான் நேற்று எங்கள் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் கேட்டாங்க அதே மாதிரி என்ன சொன்னாங்க ஒழிக்கப்பட வேண்டியது காங்கிரஸ்னு ஒரு இடத்துல சொன்னார் அப்போ அதை ஒரு போர்டா பண்ணி கொண்டு போய் காங்கிரஸ் ஆஃபீஸில் வைக்கலாமா இதே மாதிரி தன் பெண்டாட்டியை வைத்து பிழைப்பவன் திமுகன்னு சொன்னார் அப்போ அதை போர்டா எழுதி அந்த திமுக ஆஃபீஸில் போய் வைக்கலாமா இப்படி அவர் பல தடவை பேசியிருக்காரு பல விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு ஒவ்வொன்றையுமா நீங்கள் கொண்டே வச்சிங்க அப்போது நீங்கள் பக்தர்களையும் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவனையும் வெறுப்பேற்றுறதுக்காக கடவுள் மறுப்பு கொள்கை சம்பந்தமாக அவர் சொன்னதை ஒரு கல்வெட்டாக சிந்து வடிக்காது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரிமினல் வேலை அது அப்போ அதை எடுக்காமல் என்னங்க பண்ணுவாங்க அதை எடுக்கணும்னு சொல்கிறதுல என்னங்க தப்பு இவ்வளோ நாளாக ஏன் சொல்லலன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லை இன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கு எங்கள் தலைவர் அண்ணாமலை இருக்காங்க இல்லை ஆனால் வந்து திமுக வேணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பக்திக்கு மட்டும் கிடையாது நாத்திகத்திற்கும் இந்திய அரசியல் சட்டம் வந்து எல்லாம் கரெக்டுங்க அதுக்கு அது வாங்க இடம் நான் கேட்குறது அதுதாங்க அதுக்கு அது வாங்க இடம் நாத்திகத்துக்கு ஒரு இடம்னா இன்னொரு இடத்துல கொண்டே வைங்க இப்போ கோவில் இருக்கு நம்ம அதுக்கு எதிரில் ஒரு சர்ச்சை கட்டுறாங்க ஒரு மசூதி மாதிரி நாத்திகம் பேசுற அவருடைய கருத்து வெளிப்படுத்தும் நீங்க எங்க வைக்கணும் கோயில் வாசல்ல எங்க கொண்டு அதை வைக்கணும் அப்ப நாங்க நான் அதை அப்படியே கேட்கறேங்க விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நாங்க வந்து மாஸ்க் ஒழியா போகல மேலம் கூட்ட கூடாதுன்னு சொல்றாங்க மசூதியில நம்ம நிறுத்துறோமா இல்லையா நிறுத்தமா இல்லையாங்க மசூதி வழியா போறதுனால மத மோதல்கள் ஏற்படும் ஏற்கனவே நடக்கும் அதாவது யார் வேணா எது வேணா செய்யட்டும் நம்ம பேசாம உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால அப்படி சொல்றாங்க ஆனா சொன்னது கரெக்டு அதை செய்யக்கூடாதுங்கிறத நானும் சொல்றேன் என்னன்னா இந்த மாதிரி பெரியாருடைய கருத்துக்கள் இருக்குன்னு சொல்லி யாராவது புகார் கொடுத்துருக்காங்களா போராட்டம் நடந்திருக்கா இது நான் உங்களை கேக்குறேங்க இப்ப எங்களோட மாநில தலைவர் வீட்டு வாசல்ல நாங்க ஒரு கொடிக்கொம்மா வச்சோங்க அதுக்கு வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு சோ மோட்டோவா கேச போட்டு கொடிக்கொம்பத்தை புடுங்கி எறிஞ்சு அதுல போராடின எங்களோட நண்பர்கள் எல்லாரையுமே வந்து தலைவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அது என்ன காரணம்னு கேட்டா எய்தாப்ல இருக்க மசூதியில என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் தொழுக முடிச்சுட்டு வெளியில் வரையில் பிஜேபி கூடிய பிஜேபி கூடிய என்ன பார்க்கக்கூடாத கூடியா அதை அவர் சொன்ன அவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரா சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறக்கு போய் சொல்லுங்கள் எய்த்தாப்பில் இருக்க மசூதியில் யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்களா பிஜேபி கூடிய நான் பார்க்க முடியாது முத கூடிய பிடுங்கிறேன்னு சொன்னாங்க தகவல் உண்மையாக அப்படிங்கிறதே சந்தேகத்துக்கு நீங்கள் அதான் நம்ம அதை எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் நான் இதுவும் கேட்குறேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ சொல்கிறோம்ல நீ அன்னைக்கு யாரும் சொல்லலன்னு கேட்குறேன் இப்போ நாங்களாம் இந்துக்கள் தானே நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லை இந்துக்கள் இல்லை யாருமே சொல்லலை சார் கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா இந்துக்கள் எத்தனை பேர் பெரியாரை எதிர்த்து பெரியாருடைய அந்த மத எதிர்ப்பு கொள்கையில் வந்து கோயிலுக்கு எதிரில் இருக்குன்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணாங்கன்ற கேள்வி அவங்க வைக்கிறாங்க இப்போ பண்ணுறோம் இல்லைங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க முன்னால
நம்ம வந்து என்ன தலைவர் சொன்னாங்கன்னா அதை அங்கேருந்து எடுத்து அதுக்கு உரிய இடத்துல வைப்போன்னா சொன்னாங்க உரிய இடத்துல ஏன் வைப்போம்னா அவரும் சமூக நீதிக்கு போராடினார் அது இதுங்கிறனால உரிய இடத்துல நாங்கள் உடச்சி போடுவோம் வெட்டி போடுவோம் தூக்கி போடுவோம் இல்லை எது இது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அதை தான் அந்தந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிறது தான் கோவில் வாசலில் யார் இருக்கணும் சொல்லுங்கள் ஆழ்வார்களோ யாராவது ஒருத்தர் அந்த கோயில் சம்மந்தப்பட்டவங்களோட ஒரு சிலையை முன்னால் வைப்பாங்க அப்படி தான் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் இவங்க எடுத்துகிட்டு நான் கேட்குறேங்க உங்களுக்கு அது அந்த இடத்துல யாருமே ஒன்றுமே கேட்கலை எந்த இந்து அமைப்புக்கெல்லாம் அதை போராடலைன்னு எதுக்குங்க சிலையை சுற்றி அத்தனை போலீஸு அத்தனை பேரிகேடு எப்போவுமே அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் எதுக்குங்க அவ்வளோ பேர் சார் இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல பெரியார் சிலை வந்து அங்கே வைக்கிறாங்க எதுக்கு அத்தனை சிலைகள் பேரிகேட்னு எல்லா சிலைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே பாதுகாப்பு தேவைப்படும் அதாவது ஸ்ரீரங்கத்தில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கும் எப்போவுமே பின்னால் ஒரு போலீஸ் வேன் நிற்கும் அதில் ஒரு நாலு போலீஸ் உட்காந்துருப்பாங்க எதுக்குங்க அது எதுக்குங்க அது பாதுகாப்பு தானே சார் என்ன பாதுகாப்பு என்ன அப்போ மற்ற சிலைக்கு சிலைக்குமே பாதுகாப்பு இருக்குது எங்கே எங்கே சிலைக்குமே பாதுகாப்பு எங்கே இருக்காங்க எங்கே போலீஸ் சுற்றி உட்காந்துருக்காங்களா எப்போவுமே போலீஸ் உட்காந்துருக்காங்களா பார்த்து எல்லா தலைவர்களும் குண்டுக்குள்ள தான் சார் இருக்காங்க நீங்கள் இந்த சிலையை போய் பாருங்கள் கோயிலுக்கு முன்னால் வச்சுட்டு நீங்கள் சுற்றி இத்தனை போலீஸ்காரனை நிற்க வச்சு எல்லாரையும் பண்ணி எவ்வளோ பெரிய டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது வீம்புக்குன்னு செஞ்ச வேலை தானே ஒழிய அந்த இடத்துல அதுக்கு தேவையும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது யார் வைக்க சொன்னாங்களா நீங்கள் கேட்குறீங்களா யாராவது எடுக்க சொன்னாங்களா நான் கேட்குறேன் யார் வைக்க சொன்னாங்களா டீக்கவன் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாங்கள் எடுக்க சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அதாவது ஒருத்தர் வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஆயிரம் இடம் இருக்குல்ல நீங்கள் வம்புழுக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாதுல்ல அப்போ இதே பெரியார் சொன்ன கம்யூனிஸ்ட்டை பற்றி சொன்னதை போய் கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ் வாசலில் வைங்கன்னாருல்ல காங்கிரஸை பற்றி சொன்னதை காங்கிரஸ் ஆஃபீஸில் வைக்க சொன்னாங்கல்ல திமுகவை பற்றி சொன்னதை அப்போது உங்களுக்கு எது சௌரியமாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்குவீங்க எது சௌரியமாக இல்லையோ அதை எடுக்க மாட்டிங்களா சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்துக்கள் யாரும் பெரியாரை ஆதரிக்கலை பெரியாரை விரும்பலை அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடுக்கு வந்தோம்னா நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சு இல்லை ஒன்று புரிஞ்சுங்க பக்தர்கள் கடவுள் கடவுளை நம்புகிறவங்க இதில் நீங்கள் இந்துன்னே போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லை சார் கடவுள் இருக்கிறவங்களே சொல்லி முடிச்சிடுறேன் கடவுளை நம்புறவர்கள் கோவிலுக்கு போறாங்க நீங்க கடவுளை நம்பல அப்ப நம்புறவனுக்கு முன்னால் நீ நம்பாத அவனை கூட திட்டக்கூடாது இல்ல அதுதான் நம்ம சொல்றோம் புரியுதுங்களா பக்தர்கள் கடவுளை நம்புறவர்களை நீங்க இந்துன்னு சொல்லி அப்படி ஜென்ரலைஸ் பண்ண வேணாது கடவுளை நம்புறவங்க பக்தர்கள் அவங்கள்ட்ட நீங்க கடவுள் மறுப்பு கொள்கை இருக்கவங்க வந்து அவங்களை போய் தகராறு பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு முன்னால பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எங்களோட ஒரே இப்ப இந்த பெரியார் எதிர்ப்பு சிலை அகற்றம்ன்ற பேச்சை எடுத்த உடனேயுமே கூட்டணி கட்சிகளா இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இருந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் ஆரம்பிச்சிருச்சு திமுக நிறைய பேர் எதிர்ப்பு பேசுறாங்க ஆனா அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி அப்படின்ற லெவல்ல இருக்காங்க கூட உங்களுடைய துணை கட்சிகளா இருக்கக்கூடிய பாமக அதிமுகவே கூட என்ன சொல்றாங்க முன்னாள் துணை கூட்டணி கட்சியா இருந்தவங்களே கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க ஆட்சிக்கு வர போறது இல்லை அதனால என்ன பேசிட்டு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விமர்சனங்கள் ஜெயக்குமார் அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் காட்டமா விமர்சிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நாளை பண்ண ஒரு துணைக்கான கட்சிகளே தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படின்ற எல்லாமே உருவாக்கிறாரு சார் அப்போ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் பிஜேபி அந்த அளவுக்கு வளருது நீங்க தலைவரோட என்மன் என்மக்களை பாத யாத்திரையை போய் பாருங்க எந்த அளவுக்கு எழுச்சியா இருக்குன்னு அதே சிறங்கத்தில் அவ்வளவு கூட்டம் எந்த கட்சிக்கு அந்த அளவுக்கு கூட்டம் போட்டாங்க காசு கொடுத்து வேணா கொண்டாந்து சேரை போட்டு உட்கார வைப்பாங்களே ஒழிய சேரும் போட்டில் ஒன்றும் போடல அவ்வளோ மக்கள் வந்து அந்த மழையினாலும் வந்து நிற்கிறாங்க வெயில்னாலும் வந்து நிற்கிறாங்கன்னா கட்சி வளருதுன்னு அர்த்தம் அதனால தானே இவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு இப்போ தெரியல இல்லை ஏதாவது ஒன்று பேசணும்ல ஆளாளுக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லி சொல்லி இவங்க எல்லாம் பேசிட்டுவங்க பேச பேச வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மைலேஜ் தானே ஒழிய இதனால் எங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பாஜகவோட மாநில தலைவர் அண்ணாமலை என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்து அறநிலையத்துறையே வந்து நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதாவது பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் கலைக்கப்படும் இந்து அறநிலையத்துறைன்னு ஒன்று தேவையில்லை அப்படின்றாரு அப்போ பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் இந்து அறநிலையத்துறை செயல்படலையா அதை வந்து பாஜக அரசாங்கம் கையில் வச்சுக்கலையா அப்போ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அதை ஒழிச்சிருவேன் அது வேண்டாம் அப்படின்னு அண்ணாமலை சொல்கிறாரு அதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் போர்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியுமா கிறிஸ்டியன் ட்ரஸ்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணு சர்ச் ட்ரஸ்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியுமா அதெல்லாம் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி என்ஆர்ஐ ஃபண்டு மூலயமா என்ஆர்ஐ ஃபண்டெல்லாம் கிடையாது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அதில் அட்டானமஸாக அ
அதை சரி பண்ணி திருப்பி அந்த ட்ரெஸ்ட்டுக்கிட்டே கொடுத்துட்டு வரணுங்கிறது தான் அந்த சட்டம் இருந்துச்சு இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த மூணு வருஷம் உள்ளே போனவங்க சரி பண்ணுறேன்னு போனவங்க ஏன்னா அந்த போர்ட்லலாம் நீங்கள் போய் சரி பண்ண முடியாது எதையுமே ஒர்க் போர்டில் போய் எடுத்து சரியெல்லாம் பண்ண முடியாது நீனே சரி பண்ணிக்கணும் தான் கொடுக்க முடியும் இந்த ஹெச்ஆர்என்சியில் தப்பு நடந்தால் நான் போய் சரி பண்ணுறேன்னு சொன்னதை சரி பண்ண போய் அப்படியே நானே உள்ளே உட்காந்துடுறது இப்போ எந்த கோவிலுக்கும் ஈவோ வந்து இவங்க அப்பாயின்மெண்டில் ஆனால் இவங்களாம் ஈவோ போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஒரு ட்ரெஸ் போர்டுன்னு இருக்கணும் அந்த ட்ரெஸ் போர்டு ஒரு இஓவோ அப்பாயிண்ட் பண்ணும் கவர்மெண்ட்டு ஆனால் அந்த எதுவுமே இப்போ பண்ணலை இப்போ அதை தான் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோவிலில் போய் உட்காந்து எல்லா வரவு செலவையும் இவங்க எடுத்து கோவில் சொத்து எடுத்து இவங்க அபரி விதமான வெல்த் இருக்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க கோவில்களுக்குள்ளே கோவில் நிலத்தை அபகரிக்கிறது கோவில் நிலத்தை அத்துமீறி எடுக்கிறது கோவில் நகைகளை எடுக்கிறது சிலைகளை திருடுறது உண்டியல் பணத்தை எடுக்கிறது இப்படி கோவிலில் உங்களுக்கு இருக்க எண்ணில் அடங்காத வெல்த் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்காக இந்த துறை அப்படியே போய் உட்காந்து எந்த துறையும் வந்து இந்த துறை மாதிரி வளர்ந்துருக்காதுங்க அவ்வளோ ஒரு ஆப்பிட் எக்ஸ்பென்ஷன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு வருட காலம் ஆகுது மூன்று வருட காலத்தை நெருங்க போகிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக காலத்துலேயுமா இந்த மாதிரி கோவில் நல்லா என்னோட பதில் பட்டது நான் என்னோட பதில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நான் சொன்னதே அறநிலையத்துறையை பற்றி தான் பேசுகிறேன் உரிய திமுகவின் அறநிலையத்துறை அதிமுகவின் அறநிலைத்துறை அறநிலைத்துறைன்னா அது என்னல இருந்து இருக்கும் ஐம்பத்தோரு வருஷமா இருக்கு ஐம்பத்தோரு வருஷமா தப்பு நடக்குதுன்னு சொல்றேன் அன்னைக்கு இருந்த அரசாட்சி இப்படிதான் பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு துறை இதான் பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு அன்னைக்கு கம்மியா பண்ணாங்க இன்னைக்கு ஜாஸ்தி பண்றாங்க அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு ரெண்டு கோயில்ல பண்ணாங்க இன்னைக்கு இரண்டாயிரம் கோயில்ல பண்றாங்க திமுக இறை மறுப்பு சிந்தனையாளர்கள் அவங்களுக்கு இறை மறுப்பு கொள்கை ஆனா அதிமுக வந்து எல்லா கோயிலுக்கும் போய் மா மகா மகம் நடத்தினவங்க சாமி கும்பிடுறவங்க வெளிப்படையா நான் வந்து ஒரு இதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனாலதான் அன்னைக்கு நாங்க இவ்வளவு லவுடா பேசுறதுக்கான தேவை இல்லாம இருந்தது இதுக்கு முன்னால எல்லாம் இதே சப்ஜெக்ட நாங்க இவ்வளவு லவுடா பேசல தலைவரும் பெருசா பேசல அது பண்ணல இன்னைக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு டெய்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு இன்னைக்கு பாருங்க என்னைக்காவது வந்து ஒரு நம்ம கட்சி ஆஃபீஸில் வந்து ஒருத்தன் பெட்ரோல் கொண்டு போட்டான் அடுத்த கவர்னர் மாளிகையில் போய் ஒரு பெட்ரோல் கொண்டு போட்டான் இன்னைக்கு கர்ப்பகிரகத்திலே ஒரு பெட்ரோல் கொண்டு வீரபத்ர சாமி கோயில்னு பாரிஸில் இன்னைக்கு காலையில் கோவிலே போய் ஒருத்தன் கொண்டு போடுறான் அப்போ இந்த தைரியம் எப்படிங்க வருது எப்படி வருது கேட்டால் அவரை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அவரை உடனே பிடிச்சிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க கொண்டு போயிட்டாங்க இப்போ அவரை பிடிக்கிறப்ப வந்து அவர் ஒரு ஜபமாலை போட்டிருந்தார் இப்போ அவர் அதெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு அவர் முகத்தை மறைச்சி அவரை உட்கார வச்சுருக்காங்க கேட்டால் அவர் வந்து ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர்னு இப்போ சொல்லுவாங்க காரணம் முதல் அது வந்து அவங்க பெட்ரோல் குண்டுன்னு ஒத்துக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரில கற்பூரங்கள் அடைத்த ஒரு குப்பியை தூக்கி எறிந்தார்கள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இவங்க இவங்களோட தன்மையே இப்படி எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் கிடையாது முதல் சாமிக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அப்புறம் எங்கேயும் இவங்க பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க போகிறாங்க இதுதாங்க அறநிலையத்துறை இன்றைக்கி முதல் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது அங்கே இருக்க காசு அவ்வளோதான் உண்டியலை பாரு காசை எடு அவ்வளோதான் இதுவுமே வந்து கோ ஹெச்ஆர்என்சியில் இருக்க பணத்தை எடுக்கலாமா கூடாதான்னு தெரியல ஹெச்ஆர்என்சி பணத்தை எடுத்திருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ரொம்ப பின்னால் பின்னால் சுற்றுவாங்க ஏன்னா கமிஷன் அதில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கற்பாகம்பால் கோயிலில் இப்போ அடுத்தது காலேஜ் கட்டுறதை கூடாதுன்னு சொன்னோம் அதே பணம் இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் எடுத்து கல்ச்சுரல் சென்டர் கட்டுறேன்னு சொல்லி இப்போ கட்டுறாங்க அதாவது ஆனால் நீங்கள் கலாச்சாரத்தை ஆய்வு மையத்தை எதிர்க்கிறீங்கன்னு சொல்லி தான் செய்திகளில் வந்துச்சு ஆமாம் கலாச்சார ஆய்வு மையத்திற்கு எதிராக இருக்கீங்க கலாச்சார ஆய்வு மையம் எங்கே கட்டுவீங்க கோயிலுக்கு வெளியில் கட்டியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல அது அந்த கலாச்சார மையத்தோட தேவை என்ன அதோட பர்பஸ் என்ன எதுக்கு கட்டணும் அதை அதோட மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஆயிரம் கோயில்கள் இருக்குது இல்லை இந்த கோயில்களே பக்தர்களுக்கான வசதிகள் இன்னும் செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது ஆயிரம் இருக்குது இவங்க மொத்தமாக அந்த பட்ஜெட் எடுக்கணுன்னா ஒரு நாலு கட்டடம் கட்டினா தான் எடுக்கும் நீங்கள் அங்கே இருக்க ஒரு மராமத்து வேலைகள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாலாம் கமிஷன் கிடைக்காது சார் அந்த கலாச்சார ஆய்வு மையத்திலே வந்து தேவார பாடல்கள் திருவாசக பாடல்கள் வந்து கற்றுத்தரலாம் இல்லைங்களா அதுக்குன்னு கல்லூரிகள் இருக்குது நீங்கள் கல்லூரி கட்டுறேன்னு சொல்லுங்கள் நாங்களும் இப்போ அதுதான் கேட்குறோம் தேவார கல்லூரி கட்டுங்க திருவாசக கல்லூரி கட்டுங்க வேத பாடசாலைகள் அமைங்க இல்லைன்னா ஆகம விதியில் எட்டு இருக்குது எட்டுக்கான கல்லூரிகளை கட்டுங்க சிற்பக் கல்லூரி கட்டுங்க இல்லை கோயில் சம்மந்தப்பட்ட வாத்தியங்கள் கல்லூரி கட
மக்களுக்கு நல்லது தானே இது பண்ண என்ன அது பண்ண என்ன அன்னதானம் போடுறோம் அதை போடுறோம் அப்ப பள்ளி கல்வித்துறையோட வேலை என்ன அவங்களுடைய இது கல்வி சார்ந்ததுதான் கல்வி சார்ந்த தானே ஏன் அதுல இருக்க படிச்ச எடுத்து ரெண்டு கோயில் கட்டுங்க என்னைக்கு நீங்க ஹெச்ஆர்என்சியில கையை வச்சு ரெண்டு ஸ்கூலை கட்டி காலேஜ கட்டுறீங்களோ அப்பவே நீங்க வந்து உயர்கல்வித்துறையிலையும் பள்ளிக்கல்வித்துறையில இருக்க பட்ஜெட்ல எடுத்து நாலு கோயில கட்டுங்க சரி இப்போ அட்லாஸ் நம்ம திரும்ப திருவண்ணாமலை விஷயத்துக்கு வந்தோம்னா அது தொடர்பாக ஏதாவது வழக்கு போடப்பட்டிருக்கா அது ரொம்ப திருவண்ணாமலை இன்னைக்கு இப்போ ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க இனிமேல் அங்கே எந்த வேலையும் நடக்கக்கூடாதுன்னு பதினஞ்சாம் தேதி திருப்பி இந்த கேஸ் வருது இந்த மூமெண்ட்லேருந்து நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி சென்னை உச்ச நீதிமன்றம் பெஞ்ச் சொல்லியிருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் எதன் அடிப்படையில் ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க சார் இந்த திருவண்ணாமலை இஷ்யூஸில் ஆமாம் அது கட்டடத்தை பாதிக்கும் பக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் போடக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் விதிகள் இருக்குது மொத்தமாக விதிமுறல் இதுக்கு ஆன சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்லாம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது நாங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அது கொடுங்க அது வரையும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் பதினஞ்சாந்தேதி டேட்டு போட்டிருக்கோம் ஆனால் அது வரையும் நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாதுன்னு இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய பயில் ஃபவுண்டேஷன் அவ்வளோ பெரிய பில்லர்ஸு எல்லாம் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நேற்று நாங்கள் போராட்டம் பண்ணோம் போராட்டமே பண்ண உள்ள இறங்கினோன்னே எல்லாருமே அரசு அவ்வளோ பேரையும் கொண்டு போய் உள்ளே வச்சுருந்தாங்க நான் கேட்குறேங்க போராட்டம் பண்ணுறது ஜனநாயக முறைப்படி சரியாக தவறாங்க போராட்டத்துக்கு பர்மிஷன் கேட்டோம் பர்மிஷன் கொடுக்கல அந்த விஷயத்த நாலு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் தானே இங்கே போராட்டம் நடக்குது அவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்க அங்கே வரையில் அறநூறு போலீஸ்காரனை ஒரு இடத்துல நீங்கள் நிறுத்தீங்கன்னா மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க வர்றதுக்கு யோசிப்பாங்களா மாட்டாங்களா சரி இருக்கட்டும் வந்து அசம்பிள் பண்ணவே விடலையே வெறும் போலீஸ் மட்டும் தான் இல்லைங்க எல்லாம் வந்து இறங்குவாங்க அடுத்த பஸ்ஸில் ஏற்றுவாங்க இறங்குவாங்க அடுத்த பஸ்ஸில் ஏற்றுவாங்க இதுதான் அவங்க நேற்று பண்ணது ஆனால் இன்னைக்கு பாதிக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு என்ன தீவிரவாதியாங்க என்னங்க சட்டம் உங்களுக்கு இவங்க பாதிக்காமல் ஏதோ பண்ணாங்கிறீங்க எங்கங்க சட்டம் இன்றைக்கி எதுக்கு அப்போ பெட்ரோல் குண்டை கொண்டே அவன் போத்தேன் கோயிலில் போடுறான் அந்தளவுக்கு மக்களுக்கு துணிச்சல் இருக்கா இல்லையாங்க ஒரு பெட்ரோல் குண்டை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே வேணால் போடலாங்கிற துணிச்சல் மக்களுக்கு இருந்தால் அப்போ உங்கள் சட்டம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிறீங்களா ஆ கோயிலுக்கு வெளியில் இருந்து ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஒரு போராட்டம் பண்ணோன்னு வர்றப்போ சட்டம் உங்களுக்கு எங்கே பாதிக்குது அப்போ யாருமே போராட்டம் பண்ணலையா டெய்லி நூறு போராட்டம் நடக்குது இல்லை என்னங்க நீங்கள் பேசுகிறீங்க போராட்டம் இவங்களுக்கு வந்து அதாவது அது அமைச்சரோட ஊர் ஏன் ஊரில் என்னை மீறி எதுவும் நடக்கக்கூடாது ஸோ எல்லாமே நான் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் இந்த கோயில் எப்படி நடக்குது ஏங்க பணம் பார்க்கணுங்க நாங்கள் போய் போராட்டம் பண்ணி இந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா வெறும் போராட்டம் மட்டும் பண்ணுவோம்னு அவங்க நினச்சாங்க நாங்கள் சேவ் வாங்குவோம்னு நினைக்கல நாங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க கேஸ் இன்றைக்கெல்லாம் பக்தர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர விழிப்புணர்வு இருக்குங்க முன்னால் மாதிரிலாம் நீங்கள் கதை சொல்ல முடியாது ஏமாற்ற முடியாது நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அப்படியே கொந்தளிச்சிரும் வெடிச்சிரும் இது பெரியார் மண் என்னத்தை வெடிச்சிது என்ன வெடிச்சிது சொன்னார்ல சொன்னதில் நியாயம் இருந்துச்சு இல்லை மக்கள் யோசிக்கிறாங்கல்ல இன்றைக்கி அப்புறம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து அப்படி போயிடும் இப்படி போயிடும் அப்போ பெரியார் மண்ணா ஏங்க வந்து ஈவி கே சிலங்கோன் அவர் தோத்தார் அவர் பெரியாரோட பேர் இருந்தானே ஏங்க எலெக்ஷனில் தோத்தார் இப்போ ஜெயிஸ்டார் இல்லை சார் ஈரோட் ஏன் ஏங்க தோத்தாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சரி நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கேன் பெரியார் மண்ணுன்னதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் பேசுவோம் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் கனிமொழி அவர்கள் ஏன் அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் வந்து பெரியார் படத்தை வச்சுருந்தவங்க எலெக்ஷன் டைத்தில் தூக்கிட்டு நாலு பணமரம் படத்தை போட்டாங்க அந்த இடத்துல ஓட்டு வாங்கி உங்களுக்கு நாடார்களோட ஓட்டு வேணும் பண மரத்தை போட்டால் வாங்கலான்னு அப்போ உங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை இல்லை ஏங்க இப்போ நீங்கள் அதை இது வந்து இவங்க ஒரு பிம்பங்க இதை வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து இவங்களுக்கு தேவைனா தொட்டுக்குவாங்க தேவையில்லைனா விட்டுருவாங்க அதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தானே ஒழிய நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே அதை பிடிச்சி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னோடய இன்னும் நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து பண்ணீங்க உங்களுடைய புனான நேரத்தினோட பகிர்ந்து பண்ணுறது மிக்க நன்றி சார் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச்சுங்க நன்றி உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்